，这股惊天地的灭世魔音，如同实质般的攻击，散发出暗黑之力，与那袭来的四个方形黑洞激烈的碰撞在一起，爆发出耀眼的光芒和震耳欲聋的轰鸣声，两者的力量。在这一刻达到了顶峰。你以为这样就能封印本大地？哼，真是天真！大地之角的声音回荡在空气之中，充满了不屑和愤怒。他的身影在暗黑力量的包裹下变得越发扭曲，仿佛下一刻即将化为最原始的混沌。周围的景物似乎都为之遗产，天地中的回声似乎也在为这场对决而颤抖。一时间，整个万界圣子之地中都被这场力量的较量所震撼。每一位神奇强者的心中都充满了对未知的恐惧，大地之手的震怒让空气中的电流似乎都变得更加活跃，天空中魔云密布，仿佛随时陷入了灭世的场景。而在这场力量的风暴之中，那四道方形黑洞仿佛成了唯一能够将这恶魔再次封印的最后希望。四道方形的黑洞将那惊天地的魔音攻势吞噬在了其中，不断的在削弱魔音中的暗黑之力。因为这一招乃是炎鬼王化身为审判之王真身后施展出的审判鬼灵渊。同样也是一道堪比神法的封印，虽然这一道封印大阵没有原先那道庞大神法封印强大，可这也是能够将大地封印其中，毕竟已经被封印了千万载，整体综合力量也不会达到最佳的状态，所以在这个时候利用神明界的独有封印大阵，一样可以将大地之角封印在其中。恶魔，你的魔音虽然很强，可是，在审判鬼灵渊之下，已经不是你的主场，你也不会以为我们来此没有任何的准备吧？炎鬼王对着大地之角说道。是吗？神明界的确是大咒中最为特殊的庞大存在，所诞生出的神灵有这般能力，我也不会意外。但是，不管你们如何阻止本大帝，我终究有一天会以完整的暗黑之躯降临你们的大咒中。届时，不管是九大界的万物神灵，还是你们神界域的天古神灵，统统都会被我彻底的毁灭。一股股暗黑之力冲击在那方形的黑洞上。虽然被不断的吞噬其中，可暗黑之力依旧是源源不绝的输出着。你的大计划，我们神明界会第一个站出来阻止你。炎鬼王的声音带着坚定，他绝不允许这恶魔以完整的身躯出世营位。一旦这恶魔的所有躯干融合在一起的话，那曾经掀起天古浩劫的恶魔将会再次重生。乃至降临大咒中被封印了千万载的恶魔，一旦以我完整的身躯降临，那么如今的大咒也将会彻底的大变革。毁灭将会是大咒的唯一要走覆灭之路，万物神灵也都会随着大咒毁灭而永远的消失，所有的一切都回归于混沌。这样的事情，大咒无数神灵是百分百不愿意看到见到的。而且，当年能够阻止那恶魔入侵大咒，同样付出了无比沉重的代价，包括那传说中的五位无上神也被重创生死不明。而如今，虽然在萧炎灵动物城三人的身上有着无上神的气息，可是能否成为达到无上那一步？谁也不知道，所以必须要阻止这恶魔的破封，不然当今大咒，届时不管是九大界还是神界域，都会被波及毁灭炎鬼王，催动自身的审判之力。幽黑色的光芒自体内再次的爆发出来，使得那四道方形黑洞变大了一倍，加快了对魔音的暗黑之力的吞噬分解。同时，炎鬼王使出了全身解数之后，催动这一道神明界的独有封印大阵之力，直接将大地之角牢牢的存在其中。很快，那魔音的威力最后全部被四道方形黑洞所吞噬而尽。被其中的审判之力给彻底的分解，然后四道方形黑洞不断的对着大地之角往内挤压，使得其中的大地之角更加不能有任何的逃生机会。而且随着四道方形黑洞越来越近时，竟是产生了无比可怕的审判雷电。那四道方形黑洞之间开始爆发出一股庞大的能量，这股能量就是这道封印大阵的核心力量。这股封印大阵的雷霆力量对着其中的大地之角。狠狠地咆哮而去，带着审判的力量撞击在大地之角上轰，一道巨大的爆破声响彻在整个天地间，竟是引得这一方的世界都因此感到颤抖。这样的力量，唯有主神方才能够做到。这样可怕如斯的程度，被封印大阵的雷霆力量击中之后，大地之角准备发药反抗，身上的暗黑之力再次散发出来，凝聚出四道可以毁灭万物的魔龙，直接朝着那四道方形黑洞爆冲而去。魔龙发出巨大的咆哮之声，直接张开龙嘴，对着四道方形黑洞直接一口吞下。然而，在四道魔龙一口吞下之后，竟是发生了震撼的一幕。那方形黑洞内部的审判之力，宛如任何力量都无法抗衡它。只要对它发起进攻，那么结局都会一样，那就是那四道魔龙直接被其中的审判之力给化解而去，不带一丝的残留。这就是审判之力的恐怕之处。什么？本大帝的暗黑之力竟然拿对你的审判之力毫无效果？这不可能！大地之角难以置信，自己的暗黑之力在一瞬间就被对方的审判之力瓦解。即便自己现在的实力跌落到大到极限，也不可能让对方做到这样一个程度。大地之角那扭曲的魔脸，此刻变得无比的狰狞。他不相信自己今日就这样再次被封印。望着大地之角那狰狞的表情，炎鬼王的神色并没有放松，而是更加的严肃与认真。因为接下来才是封印大地之角的真正关键所在。是不是感到惊讶？为何我能够将你的暗黑之力瓦解？因为
，审判鬼灵冤种能够引动出神明领域的力量，所以被吞噬进入审判鬼灵冤种的所有力量都会被神明领域内的力量所化解。虽然只是一部分，可是对付你目前的暗黑之力还是绰绰有余的。炎鬼王喃喃的解释道：“闻言，大地之角的狰狞表情多了一分吃惊，因为对于这神明领域，他可是见识过的。”你竟然能够引动冥神领域的部分力量，这是我没有或想到的。仿佛对于这神明领域力量，即便是大地之角，都感到一股心悸，因为这股力量在千万载之前，他可是见识过的。那威力简直强得离谱。呵，你以为只有你在计划吗？我们同样也在计划，我们的计划就彻底的阻止你的大计划。炎鬼王淡笑一声，不过那笑容中却是充满着对恶魔必封印的决心。在那四道黑洞中。一道道可审判一切万物之灵的能量从中射出，化为四道审判之光，直接轰击在了大地之角之上。被审判之光正中后，并没有发出什么爆破轰鸣声，但是在大地之角的表面出现了一道道小黑点，而这些小黑点就是审判之力。那些小黑点在大地之角上浮现后，一股审判的气息将整个大地之角吞噬而尽。即便是他的暗黑之力，却是出现了溃败的场面。在暗黑之力接触到审判之力以及神明领域力量的那一刻。同样的，没有任何抵抗之力，最终全部被瓦解开去。紧接着，黝黑色的光芒万丈，化为一道能够捆住任何万物的审判之手，直接将巨大的大地之角给盘旋在了一起。紧紧将其捆在其中，大地之角上的魔脸狰狞无比，仿佛要将炎鬼王吃掉。恶、哦、魔，你逃不出去！炎鬼王根本不曾看一眼大地之角那扭曲狰狞的表情，现在的他已经是无法逃脱了。神明界的独有封印大阵也正式将其压制而下，将他的暗黑之力。在那神明领域中不停的瓦解，不过好在这恶魔的暗黑之力只是一部分，不然的话，即便是炎鬼王都没有把握去瓦解恶魔的那股力量。见成功的将大地之角困在那审判之绳下，炎鬼王的那一双沈锐的幽黑色眼睛中散发出奇妙的审判之威，然后他开始启动封印大阵之法，幽黑色的审判力量也是施展出了十成，出现在自己的周身环绕着，最后对着。那被捆住的大地之角的空间，双手拍出，紫黑色的审判力量直接无限的被放大，将巨大的大地之角彻彻底底的笼罩在审判光辉中。随着审判光辉的笼罩，那无形的封印大阵力量彻底的爆发，直接将大地之角彻底的分解，最后被吞噬在了审判鬼灵渊之中。下一刻，就听见那大地之角那布满的咆哮之声传出，并且里面还有着幽黑色的闪电，若隐若现，就仿佛那大地之角还在进行最后的抵抗。可是，在炎鬼王的审判之力。以及神明领域的力量之下，即使拥有大道极限实力的大地之角，也注定不可能破开这一道来自神明界的封印大阵的枷锁。而且，神明界的这一道独门封印大阵，其力量堪比神法封印大阵，再加上神明领域的力量以及审判之力，敢问大道极限实力的恶魔之角，更是不可能有逃跑的机会。大地之角被吞噬，进入一片散发出幽光的领域深渊内。他扫视着四周，只见周围无数道审判光点冲击在他的身躯上。虽然将其分解吞噬，可是想要将其消灭。怕是无法做到，毕竟这恶魔之躯十分的特殊，就算有审判之力，神明领域的力量都是无法消灭它，只能能够镇压它。天古浩劫时，那传说中的五位无上都没有办法消灭这恶魔，何况是如今的炎鬼王，岂能够做到的？审判鬼灵园内的大地之角，站立其中，嘴角勾起一抹得意的笑，他的目光穿透深渊深处，直视着炎鬼王，声音中透露出一股不容置疑的自信：即便你将本大地吞噬。也无法杀死我，更封印不了我。大地之角的态度无比的嚣张，似乎已将胜负玩弄于股掌之间。可明明他处于下风，为何还会有如此的自信呢？面对这番谎言，炎鬼王却是微笑以对，那笑容中隐含着一丝不易察觉的劲意。是吗？消灭你我确实做不到，可是封印你，我早已准备妥当。镇压你的大阵之言已经布置完毕。话音刚落，大地之角的面色骤变，显然这一幕超出了他的预料。就在这时，炎鬼王挥手向虚空一抓，那虚空仿佛被撕开了一道裂缝，审判之道法瞬间爆发，一道幽黑色的光球自裂缝中浮现，它凝聚着审判万物的威力，散发着令人窒息的恐怖气息，光球悬浮在空中，似乎连周围的空气都因其存在而变得剧烈躁动起来，纷纷想要逃离这处空间大地之角的目光，紧紧锁定那幽黑色的光球，他能感受到其中蕴含的强大力量。而且还有一道他熟悉的气息，在那光球之中，因为在那幽黑色光球之中，竟然有一道魔影，魔影如烟似雾，缓缓凝聚成灭神复府主的模样。那道魔影正是之前与炎鬼王交战落败的灭神复府主。元后者现在的表情苍白又狰狞，他恨不得要将炎鬼王撕碎，不过以他的实力，自然是不可能实现。封印你，我便用你们的灭神面具，这绝世第一神器，同同样可以成为大阵之眼，来彻底的镇压你。炎鬼王也不在于之废话。直接运转自身的审判之道，将灭神面具打入了那封印大阵中。他的面容苍白，肌肉紧绷，眼中透露出狰狞与愤怒，仿佛下一刻就要挣脱束缚。
，将眼鬼王撕成碎片。自己明明有着绝世第一神器灭神面具，居然还是不敌神明界的眼鬼王，那审判之力居然如此的恐怖，即便是灭神之力都无法对其造成伤害，反而将自己被彻底的击败。这一股怒气和杀气，灭神副府主自然忍不下他，现在只想亲手杀死眼鬼王。然而他心知肚明，以目前自己的实力，根本是不可能做到的，连灭神面具都没能击败他。这样的想法。不过是一时的奢望罢了。眼鬼王站立于光球之外，身披黑袍，面色淡漠，仿佛一切尽在掌控。灭神副府主，要不你与你的大帝一起被封印在这一道封印大阵中吧？眼鬼王口中低喃，运转着深邃的审判之道。光球中的灭神面具在灭神副府主的脸上散发着幽幽的光芒。